षष्टम दिन कात्यायनी इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी नवरात्रि के छठे दिन माता दुर्गा के रूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने कठोर तप करके माता से वरदान मांगा था कि माँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले अतः महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके यहाँ जन्म लिया महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर माता ने शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक पूरे तीन दिन कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की तथा दशमी को महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था माँ कात्यायनी का रूप बहुत ही सुंदर एवं दिव्य है माता की चार भुजाएं हैं दुर्गा पूजा के छठे दिन माता के इसी भव्य स्वरूप की उपासना की जाती है जो मनुष्य माँ कात्यायनी की मन से भक्ति और उपासना करते हैं उनको बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है तथा वे धन धान्य से परिपूर्ण एवं भय मुक्त हो जाते हैं माँ कात्यायनी जी का मंत्र एतत्ते वदनम सौम्यम लोच नत्रय भूषितम पातु नह सर्वीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते जय माता दी दर्शकों मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम नौ दिन नवरात्र के माँ दुर्गा के इन नौ रूपों की पूजा किस तरह से की जाती है नवरात्र के दिन में किस तरह से हमें माँ को प्रसन्न करना है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं आपको बताते हैं कि किस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर कर अपने घर में धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे माँ कात्यायनी के बारे में जी हाँ दर्शकों माँ कात्यायनी माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना किस तरह से की जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी चलिए सबसे पहले मिलकर गुरुजी का स्वागत करेंगे गुरुजी बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका धन्यवाद गुरुजी कार्यक्रम की शुरुआत करें माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी कि नौ दिन में नौ रूपों की पूजा की जाती है तो ये नौ दिन नवरात्र के किस तरह से शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे या देवी सर्वभूतेशु कात्यायनी रूपे न संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे कुसुमांडेती चतुर्थक पंचम स्कंधमाते ष्ठम कात्यायनी चप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टक नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता कहते हैं माता के नौ रूप हैं एक समय की बात है राक्षसगण जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है महिका सुरादि जो राक्षस थे उन्होंने समस्त देवों पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया और समस्त स्वर्ग आदि पर अपना अधिकार प्राप्त किया तो कहते हैं कि सभी देवता बड़े ही नारुष्ट हुए और सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है हम अपने तप बल से अपने तप बल से एक ऐसी शक्ति को जागृत करता हूँ जिससे जो है इन समस्त असुरों का नाश हो सके तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने अपने अपने अंश से जो है माता की उत्पत्ति की और सभी देवताओं के अंश से माता की उत्पत्ति हुई है और इस प्रकार से उत्पत्ति होने के बाद में कहते हैं कि सभी लोगों ने माता सभी लोगों ने माता को अपने अपने अस्त्र आदि प्रदान किए इस प्रकार से माता शक्तिशाली हुई क्योंकि सभी देवताओं का अंश था और अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने महिषासुर आदि शुंभ निशुभ मधु कैटव आदि राक्षसों का संहार किया और उसके बाद जो है देवताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ तो कहते हैं आज के दिन जो माता की पूजा करते हैं उनकी उपासना करते हैं कहा गया है माता के अस्त्रों में खड़गम चक्र गे सुचाप परिधान छूलम भुसुंडीम सिर शंख संग दधति करे स्त्री नयना सर्वांग भूषा बिरसा नीला समुति मास दास पदका सेवय महाकालिकाम यामस्त स्वपित हरो कमलजो हंतु मधु कैटभम इस प्रकार से माता ने सुम्भ निशुम्भ 
मधु कैटब आदि राक्षसों का संहार किया महिषासुर आदि का संहार किया इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और समस्त स्वर्ग पर देवताओं का राज्य स्थापित किया इस दिन से इनकी पूजा की जाती है और जो भी भक्तगण इनकी पूजा उपासना करेंगे वह भी विजय की प्राप्ति करेंगे इस प्रकार से माता की पूजा उपासना करने से कहते हैं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है कहते हैं किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है जन्म के बाद उसके जो कर्म होते हैं तो मृत्यु के उपरांत वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है यदि उसके अच्छे कर्म हो तो और जब उसका वह क्षय होता है पुनः जब क्षय हो जाता है तो पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ता है और पुनः अपि जन्मम पुनः अपि मरणम पुनः अपि जन्म कई योनियों में भटकना पड़ता है जन्म और मृत्यु को देखना पड़ता है लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने माता की पूजा उपासना की हो उनकी आराधना की हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है अर्थात उसकी जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है और उस व्यक्ति को कभी जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं होता तो इस प्रकार से फल को देने वाली माता की कथा अथवा पूजन का वर्णन किया गया है तो सर्वप्रथम माता कात्यायनी का पूजन का वर्णन करता हूँ और माता कात्यायन के कात्यायन एक ऋषि थे उनके घर में जो है माता का जन्म हुआ था कहते हैं कात्यायन ऋषि ने प्रार्थना की कि मुझे आप जैसा जो है पुत्री की प्राप्ति हो तो माँ ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेती हूँ और इस प्रकार से कात्यायन ऋषि के यहाँ माता जन्म ली और कहते हैं कात्यायन ऋषि ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की माता की कन्या रूप में जो है पूजन का विशेष विधान बताया गया है अष्ट वर्षे भवेद गौरी कह रहे हैं कि अष्ट वर्ष तक की जो कन्याएं होती है नव वर्ष तक की जो कन्याएं होती है उनको माता का स्वरूप मानकर उनका विधिवत पूजन का विधान बताया गया है इस प्रकार से माता की पूजा उपासना कात्यायन ऋषि ने किया इस कारण से इनका नाम कात्यायनी पड़ा और इस दिन उनकी पूजा की जाती है पूजन विधि का वर्णन करता हूँ सर्वप्रथम माता कात्यायनी का फोटो चित्र अथवा मूर्ति आदि जो है लेकर माँ को स्थापित करें और स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम माता का आवाहन करें आवाहनम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी दिव्य भ्यो नमो नमः इस प्रकार से माता का आवाहन करें और आवाहन करने के बाद में माता को तीन बार जल का विधान बताया गया है इसमें पैर प्रचालन पाद अर्घ्य रूप में जल देना और आचमन यह तीन प्रकार का जल का विधान बताया गया है पाद अर्ग आच मनी जलम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी दिव्य नमो नमः इस प्रकार से माता को जल अर्पित करें और जल के बाद में वस्त्र और उपवस्त्र का वर्णन किया गया है अर्थात ऊपरी और अधः दो वस्त्र का वर्णन किया गया है ऊपर और नीचे का दो वस्त्र माता को अर्पित करे वस्त्रोप वस्त्रम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी दिव्य नमो नमः इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए माता कात्यायनी को जल अर्पित करे वस्त्र अर्पित करे और वस्त्र अर्पित करने के बाद माता को चंदन विभिन्न प्रकार का चंदन का लेप करे चंदन चंदन में सुगंधित द्रव्य जो होते हैं उसमें खास करके माता दुर्गा को माता कात्यायनी को रक्त चंदन का विशेष महत्व बताया गया है अर्थात लाल रंग का चंदन लेकर के माता को अर्पित करे रक्त चंदन चंदनम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी देव्य नमो नमः इस प्रकार से माता को चंदन अर्पित करे और चंदन के बाद अक्षत का विधान बताया गया है अक्षत चावल जो है माँ को लेकर के भोग लगाए उनको चढ़ाए और अक्षतान समर्प्याम श्री माता कात्यायनी देव्य नमो नमः इस प्रकार से माता को अक्षत आदि अर्पित करे और अक्षत के बाद पुष्प का विधान बताया गया है विभिन्न प्रकार का पुष्प लेकर के माता को अर्पित करें पुष्प में आज के दिन खास करके माता कात्यायनी को उड़हल का पुष्प बहुत ही सुंदर और इनके लिए उपयुक्त माना जाता है माता को यह पुष्प बहुत ही प्रिय है और भी इसके अलावा विभिन्न प्रकार का पुष्प आदि लेकर माँ को अर्पित करें पुष्पम पुष्प माल्यादिकम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी देव्य नमो नमः अर्थात फूल की माला आदि माता को चढ़ाए और पुष्प के बाद धूप और दीप का विधान बताया गया है माता को जो है धूप और दीप लेकर घृत का दीपक लेकर माँ को दिखाए अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्जो ज्योति सूर्जो स्वाहा 
वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा इति दीप ज्योति नमस्तुते इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माता को दीपक अर्पित करें और धूपम दीपम दर्शा माता कात्यायनी दिव्य नमो नमः इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए माता को पुष्प माला आदि अर्पित करें धूप आदि अर्पित करें और धूप दीप के बाद कहते हैं नैवेद्य का वर्णन किया विभिन्न प्रकार का नैवेद्य नैवेद्य में खास करके माता को जो है आज के दिन खीर का विभिन्न प्रकार के पुए आदि का पकवान आदि का भोग लगाए क्योंकि ये माता को बहुत ही प्रिय माना जाता है और विभिन्न प्रकार के फल जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो उस समय जो भी फल उपलब्ध हो उसे लेकर माता को ऋतु फल आदि चढ़ाए और पुष्प माला के बाद फल आदि अर्पित करने के बाद विभिन्न प्रकार का व्यंजन आदि जो है विभिन्न प्रकार के नारी केला आदि नारियल केला आदि बताया गया है भगवान को भोग लगाए माता को भोग लगाए और नैवेद्यम निवेद्यामी समर्प्याम श्री माता कात्यायनी देव्य नमो नम इस प्रकार से फल आदि अर्पित करने के बाद एला लवंग पुंगी फल कहा गया है लौंग इलायची सुपारी पान के पत्ते ये नौ की संख्या में लेकर माता को अर्पित करे और नारी केला नारियल फल जो है माता को लेकर के अर्पित करे और एला लवंग पुंग फल नारी केलाम सहिताम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी दिव्य नमो नम इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए माता को अर्पित करे तांबुल पत्र आदि अर्पित करने के बाद माता की फिर पुनः आचमन कराए अर्थात फिर जल चढ़ाए माता को भोजन के बाद जल का विधान बताया गया है तो आच मनि जलम समर्प्याम श्री माता कात्यायनी देव्य नमो नम इस प्रकार से आचमन करावे और आचमन कराने के बाद में माता को जो है कपूर आदि लेकर उनकी आरती करे विभिन्न प्रकार की आरती का वर्णन किया गया है जो भी सुलभ हो उसे लेकर माँ की आरती करे और आरती करने के बाद में दुर्गा पाठ सप्ती में 700 मंत्र हैं दुर्गा सप्ती में माता के गुणों का जो वर्णन किया गया है उसमें 700 मंत्र हैं तो यदि संभव हो तो उन सात मंत्रों का पाठ करें इसमें संपूर्ण मंत्र का भी विधान बताया गया है जिस कामना से मनुष्य चाहता हो वह संपूर्ण मंत्र का पाठ करे अर्थात मान लो शादी विवाह की कामना से करता हो तो पत्नी मनोर माम देही मनोवृतानुसारणी तारणी दुर्ग संसार सागर से क्रोध भवान इस प्रकार से इस मंत्र का चौदह सौ बार उच्चारण करे और सात सौ माता दुर्गा के सप्ती का मंत्र अर्थात इक्कीस सौ बार मंत्र का उच्चारण होने से उसे संपूर्ण बताया जाता है संपूर्ण पाठ करे और संपूर्ण नहीं हो सकता तो साधारण पाठ करे और ये भी नहीं हो सकता तो ओम ऐन हिलिंग किलिंग चामुंडाय विचय नम इस मंत्र का ग्यारह सौ बार अथवा एक सौ आठ बार प्रतिदिन स्त्री अथवा पुरुष को इनका जप करना चाहिए इस प्रकार से इनका विधान बताया गया है और पूजन करने के बाद प्रसाद आदि खुद भी ग्रहण करें और सुख समृद्धि की कामना के लिए धन धान सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ से बार बार प्रार्थना करें और व्रत को रखे जी तो बिल्कुल दर्शकों आज के दिन किस तरह से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ का स्वरूप किस तरह का है इसके बारे में गुरुजी ने बताया और माँ किस तरह से आपके मनवांचित फलों की प्राप्ति आपको करवाती है किस तरह से आप माँ से जो भी मांगे आपको माँ जरूर देती है इसके बारे में भी आपको गुरु ने बताया जब भी हम किसी तकलीफ में होते हैं किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे मुख से जो सबसे पहला शब्द निकलता है वो सिर्फ माँ होता है क्योंकि वो माँ ही होती है जो हमारे हर दुख हर तकलीफ में हमारा साथ देती है हम जीवन के जिस भी पड़ाव में खड़े होते हैं जहां हमें लगे कि अब आगे बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं या बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा वहां एक माँ ही होती है जो हमारा साथ देती है और नौ दिन ये माँ दुर्गा के हैं इन नौ दिनों में माँ को आप सच्चे मन से मना लीजिए सच्ची आस्था से अपने पास बुला लीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से जीवन का जो भी दुख है जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी और आज के दिन का पूजा का विधि विधान क्या है ये रोजाना हम आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं गुरु जी आगे अगर बात की जाए आज के दिन कात्यायनी माँ का आज दिन है और आज के दिन अगर प्रत्येक राशि के जातक पूजा अर्चना करें तो किस तरह से वो पूजा अर्चना करें और उन्हें किस तरह से उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताए राशि के अनुसार नाम अथवा जन्म तारीख के आधार पर जो राशियां बनती है व्यक्ति की कोई भी राशि हो 
नाम के आधार पर हो या जिनकी कुंडली हो तो जन्म तिथि के आधार पर राशि जो बनती हो उसके आधार पर सर्वप्रथम मेष और वृश्चिक राशि को लेता हूँ मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल को माना गया है और मंगल को स्वामी ग्रह माना जाने के कारण आज के दिन ऐसे राशि वालों को खास करके स्वामी मंगल होते हैं इनका रंग लाल माना गया है तो आज के दिन मेष एवं वृश्चिक राशि वाले माँ को लाल रंग का पुष्प गुलाब आदि का उड़हल आदि का लाल रंग का पुष्प अर्पित करें लाल रंग का फल अर्पित करें और रक्त चंदन लाल रंग का चंदन का जो वर्णन किया गया है उसे लेकर माता को लगाए और माता को ओम दुर्गा देवी भ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे अथवा ओम कात्यायनी दिव्य नमो नमः इस मंत्र का 1100 बार पाठ करे और विभिन्न कामनाओं के लिए जिस व्यक्ति को जो भी कामना हो उसके लिए माँ से प्रार्थना करे जैसे मान लो किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य आदि में दिक्कत बनती हो ज़्यादा तकलीफ आदि में व्यक्ति रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है रोगान शेषान पहंती तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टा त्वामाश्रिता नाम हैश्रियाराणम इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माँ से प्रार्थना करें कि मुझे शीघ्र ही मैं स्वस्थ हो जाऊँ दीर्घाऊ हूँ इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें इसी प्रकार से आगे के क्रम में वृष और तुला राशि को लेता हूँ वृष और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं और इनका जो रंग बताया गया है वह सफ़ेद रंग बताया जाता है तो आज के दिन खास करके माता का त्यानी का जो पूजन का जो विधान बताया गया है इन्हें जो है ब्रह्मचारी रूप में ब्रह्मचारिणी रूप में मात का जन्म हुआ था इनकी पूजा की जाती है कात्यायनी की कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म होने के कारण माता कात्यायनी नाम से जो इनकी पूजा होती है उसमें ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद रंग का पुष्प आदि लेकर अर्पित करे जो भी सुंदर सफ़ेद पुष्प हो माता को चढ़ाए सफ़ेद वस्त्र आदि अर्पित करे मिश्री मखाने दूध दधी इस प्रकार से खीर आदि लेकर माता को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद में जो है विभिन्न प्रकार का धूप दीप नैवेद्य आदि दिखाकर ओम कात्यायनी दिव्य नमो नमः इस मंत्र का 1100 बार पाठ करें और पाठ करने के बाद में या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शुक्र स्वामी होने के कारण आज के दिन वैभव लक्ष्मी का दिन माना जाता है तो या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः धन की कामना के लिए घर मकान भूमि भवन वाहन सुख समृद्धि की कामना के लिए व्यक्ति जो है माता लक्ष्मी के रूप में जो है इन्हें इन्हें की पूजा करे उपासना करे और विभिन्न मनोकामनाओं कहते हैं माता विभिन्न मनोकामनाओं को पूर्ण करती है जो भी मन में इच्छा हो मनोवांछित फल को देती है इस प्रकार से माँ की पूजा करे अब मिथुन और कन्या राशि को ले मिथुन अथवा कन्या राशि के राशि स्वामी बुद्ध को माने जाते हैं और इनके देवता गणेश जी को माना जाता है तो गणेश जी को देवता माना जाता है तो आज के दिन इनकी पूजा खास करके हरे रंग से करे तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है हरे रंग का जो है माँ को वस्त्र और उपवस्त्र अर्पित करे हरे रंग का गुलाल आदि जो है माँ को लगाए हरे रंग का फल आदि अर्पित करे और अर्पित करने के बाद या देवी सर्वभूतेशु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नम खासकर विद्यार्थी जीवन के लिए आज के दिन मिथुन राशि वालों के लिए यदि विद्यार्थी जीवन में हैं और उच्च शिक्षा आदि की प्राप्ति के लिए भगवान से यदि प्रार्थना करें तो उसमें या देवी सर्वभूतेशु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नम या देवी सर्वभूतेशु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नम इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें और इस प्रकार से अब आगे राशि को लेता हूँ कर्क राशि को लेता हूँ कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना जाता है तो जिस व्यक्ति की राशि कर्क बनती हो नाम अथवा कुंडली के आधार पर तो उसमें व्यक्ति की जो पूजा है माँ की पूजा खासकर सफ़ेद रंग के चीज़ों से करे अर्थात जल आदि अर्पित करे सफ़ेद वस्त्र आदि अर्पित करे मल्यागिरी चंदन सफ़ेद चंदन आदि माँ को अर्पित करे और चंदन लगाने के बाद अक्षत 
चावल आदि माँ को अर्पित करे और सफेद पुष्प खास करके विशेष फलदायी माना गया है जो भी सफेद पुष्प हो उसे लेकर माँ को चढ़ाए और खीर आदि का भोग लगाए मखाने मिश्री आदि का भोग लगाए इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातक जो है कर्क राशि वाले व्यक्ति माँ की पूजा सफेद रंग के चीजों से करे तो बहुत ही लाभकारी माना जाता है और यदि शादी विवाह में विलम्ब बनता हो जैसे कि मैंने वर्णन किया उत्तम पत्नी की प्राप्ति के लिए अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए तो अच्छी पत्नी भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी आज के दिन माता का तैनी से इनका मंत्र का विधान बताया गया है जिसमें पति मनोरमा दे वहाँ पत्नी मनोरमा दे है यहाँ पति मनोरमा दे मनोवृतानुसारणी तारणी दुर्ग संसार सागरस कुलोद्भवान इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें कि मुझे उत्तम पति की प्राप्ति हो अच्छे पति की प्राप्ति हो अथवा विवाह में दिक्कत परेशानी विवाह के बाद बनती हो तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी माता के इस मंत्र का जप करना चाहिए और पति की दीर्घायु होने की कामना के लिए इस मंत्र का भी सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए पाठ करना चाहिए अब जो है सिंह राशि को लेता हूँ जिसके राशि स्वामी भगवान भास्कर को माना जाता है इसका वर्ण रक्त वर्ण माना गया है तो रक्त वर्ण होने के कारण लाल वर्ण होने के कारण माता की पूजा लाल वस्तुओं से करे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है जिसमें जल आदि स्नान कराने के बाद माता को रक्त चंदन आदि अर्पित करे और लाल रंग का वस्त्र और अधो वस्त्र दो वस्त्र जो है माँ को अर्पित करे लाल रंग का फल सेब अनार आदि लेकर माँ को अर्पित करे और इस प्रकार से सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करे और खासकर सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो है माँ से प्रार्थना करे सर्वा बाधा बिंद्र मुक्तो धन धान्य सुतान बिता मनुष्यो मत प्रसाद न भविष्य न संशय अर्थात सब तरह की मंगल कामना हो मंगल प्राप्ति हो सुख समृद्धि हो धन धान की प्राप्ति हो इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करे तो इस प्रकार से सिंह राशि वाले के लिए मैंने पूजन का विधान बताया हूँ अब इसके बाद में मकर और कुंभ राशि को लेता हूँ नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि आपकी राशि मकर अथवा कुंभ बनती हो तो राशि स्वामी शनि को माने गए हैं और कहते हैं शनि को राशि स्वामी माने जाने के कारण आज के दिन माता का पूजन जो है विभिन्न प्रकार के नीले रंग के फल आदि नीले नीले रंग के पुष्प आदि लेकर शाह कांता और आदि नीले अथवा हरे रंग का फल आदि लेकर के माँ का पूजन करे और पूजन करने के बाद में सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे या देवी सर्वभूते सु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः इस प्रकार से इस एक हजार मंत्र का प्रतिदिन जप करे अथवा खासकर नवरात्रे में जप करे अथवा नहीं कर सकता तो आज के दिन माता का त्यानी के निकट इस मंत्र का जप करे और इसे करने से जो है धन धान की प्राप्ति होती है कात्यायनी महामाया नंद गोप स्मृत्यम जस अर्थेत करते पूजा तस कार्यम शुक्लम कुरु कल्याणम कुरु कहते हैं कि आज के दिन जो भी व्यक्ति माँ की पूजा उपासना करते हैं माँ उनके कार्य को मनोकामनाओं को पूर्ण करती है इस आधार पे मीन राशि को और धनु राशि को लेता हूँ नाम अथवा कुंडली के आधार पर धनु अथवा मीन राशि बनती हो ऐसे राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति को माने जाते हैं ऐसे व्यक्ति को माँ का पूजन पीले रंग के वस्त्र आदि से करना चाहिए अर्थात पीला चंदन का लेप करे फल आदि में केले आदि को माँ को अर्पित करे पीले रंग का वस्त्र आदि अर्पित करे पीला चंदन अर्पित करे और करने के बाद में माँ की उपासना जो है या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए और उनका पूजन करे और जैसी मन में कामना हो कहते हैं कि उत्तम पुत्र आदि की कामना के लिए भी इनकी पूजा आज के दिन की जाती है जिसमें देवकी सुत गोविंदम वासुदेवाय जगत पते दे में तन्य कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः पुत्र की कामना के लिए भी जो है माता को इस प्रकार से प्रार्थना करे और साथ में गोविंद की भी पूजा करे भगवान कृष्ण की पूजा करे इस प्रकार से करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है जी तो बिल्कुल दर्शकों कात्यायन ऋषि ने अघोर तपस्या की माँ को अपनी घर में जन्म देने के लिए और उसके बाद माँ कात्यायनी का जन्म हुआ कात्यायन ऋषि के आश्रम में जिनके कारण उनका माँ नाम पड़ा माँ कात्यायनी 
माँ कात्यायनी का स्वरूप किस तरह का है माँ कात्यायनी को किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं और विभिन्न राशि के जातक किस तरह से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मनवांचित फल की प्राप्ति कर सकते हैं इसके बारे में गुरु ने आपको बताया तो गुरु आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और बताया कि किस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि उनको जो जीवन में समस्या है जो परेशानियां वो दूर हो जाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो बिल्कुल दर्शकों माँ कात्यायनी की अनुकंपा सदा आप पर बनी रहे और आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों तमाम दुखों को दूर कर सके इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जय पारस चैनल जय माता दी षम दिन कात्यायनी इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी नवरात्रि के छठे दिन माता दुर्गा के रूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने कठोर तप करके माता से वरदान मांगा था कि माँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें अतः महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके यहाँ जन्म लिया महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर माता ने शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक पूरे तीन दिन कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की तथा दशमी को महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था माँ कात्यायनी का रूप बहुत ही सुंदर एवं दिव्य है माता की चार भुजाएं हैं दुर्गा पूजा के छठे दिन माता के इसी भव्य स्वरूप की उपासना की जाती है जो मनुष्य माँ कात्यायनी की मन से भक्ति और उपासना करते हैं उनको बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है तथा वे धन धान्य से परिपूर्ण एवं भय मुक्त हो जाते हैं माँ कात्यायनी जी का मंत्र एतत्ते वदनम सौम्यम लोच नत्रय भूषितम पातु नह सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते